പ്രൈസ് ലോൺ നാം സദൃശവാക്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സദൃശവാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധന ഫലം പരിഹാസിയോ ശാസന കേട്ടനുസരിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ അനുഭവിക്കും ദ്രോഹികളുടെ ആഗ്രഹമോ സാഹസം തന്നെ വായെ കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിരങ്ങളെ പിളർക്കുന്നവനോ നാശം ഭവിക്കും മടിയൻ കൊതിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉത്സാഹികളുടെ പ്രാണനോ പുഷ്ടിയുണ്ടാകും നീതിമാൻ ബോഷ്കു വെറുക്കുന്നു ദുഷ്ടനോ ലജ്ജയും നിന്നയും വരുത്തുന്നു നീതി സന്മാർഗിയെ കാക്കുന്നു ദുഷ്ടതയോ പാപിയെ മറിച്ചു കളയുന്നു ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ധനികൻ എന്നോ നടിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് വളരെ ധനം ഉണ്ടായിട്ടും ദരിദ്രൻ എന്ന് നടിക്കുന്നവനും ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവന് മറുവില അവന്റെ സമ്പത്തു തന്നെ ദരിദ്രനോ ഭീഷണി പോലും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നീതിമാന്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വിളക്കോ കെട്ടുപോകും അഹങ്കാരം വിവാദം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആലോചന കേൾക്കുന്നവരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ട് അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നവനോ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും ആശാവിളംബനം ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു ഇച്ഛ നിവൃത്തിയോ ജീവവൃക്ഷം തന്നെ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ അതിന് ഉത്തരവാദി കൽപ്പനയെ ഭയപ്പെടുന്നവനോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നു ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു അതിനാൽ മരണത്തിന്റെ കണികളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും സൽബുദ്ധിയാൽ രഞ്ജനയുണ്ടാകും ദ്രോഹിയുടെ വഴിയോ ദുർഘടം സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഏവനും പരിജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബോഷനോ തൻ്റെ ബോഷത്വം വിടർത്തു കാണിക്കുന്നു ദുഷ്ടദൂതൻ ദോഷത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു വിശ്വസ്തനായ സ്ഥാനാപതിയോ സുഖം നൽകുന്നു പ്രബോധനം ത്യജിക്കുന്നവന് ദാരിദ്ര്യവും ലജ്ജയും വരും ശാസന കൂട്ടാക്കുന്നവനോ ബഹുമാനം ലഭിക്കും ഇച്ഛാ നിവൃത്തി മനസ്സിന് മധുരമാകുന്നു ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനോ ബോഷന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് ജ്ഞാനികളോടുകൂടെ നടക്ക നീയും ജ്ഞാനിയാകും ബോഷന്മാർക്ക് കൂട്ടാളിയായവനോ വ്യസനിക്കേണ്ടി വരും ദോഷം പാപികളെ പിന്തുടരുന്നു നീതിമാന്മാർക്കോ നന്മ പ്രതിഫലമായി വരും ഗുണവാൻ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് അവകാശം വെച്ചേക്കുന്നു പാപിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാന് വേണ്ടി സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു സാധുക്കളുടെ കൃഷി വളരെ ആഹാരം നൽകുന്നു എന്നാൽ അന്യായം ചെയ്തിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നവരും ഉണ്ട് വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ തൻ്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ ചെറുപ്പത്തിലെ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു നീതിമാൻ വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വയറോ വിശന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നീതിമാൻ വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വയറോ വിശന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സദർശവാക്യത്തിൽ ഉടനീളം പറയുന്നത് ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നും 
അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്നും നന്മകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഉയർച്ചകൾ ലഭിക്കുമെന്നും സമ്പത്ത് ലഭിക്കുമെന്നും അവർക്ക് പുഷ്ടിയുണ്ടാകുമെന്നും അവർക്ക് എല്ലാത്ത രീതിയിലും നന്മകൾ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സദൃശവാക്യത്തിൽ ഉടനീളം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിലും ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി അതായത് ദൈവഭയമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നു വരും എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭോഷനായ ദോഷിയായ യഹോവ ഭക്തിയില്ലാത്ത യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ നടക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ എന്തായി തീരുമെന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും നന്മ പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്നും അവർ നശിച്ചു പോകുമെന്നും അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും അവർ പട്ടിണിയിലാകുമെന്നും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും നന്മ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഒക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വാക്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പന്റെ പ്രബോധന ഫലം ജ്ഞാനമുള്ള മകന് അപ്പൻ അഭിമാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അപ്പന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് അനുസരിക്ക അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആണെന്നാണ് ഇതിന് ഇതിന് അർത്ഥമാകുന്നത് അതായത് അപ്പന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ജ്ഞാനിയായ ഒരു മകൻ അപ്പന്റെ ഉപദേശം അപ്പന്റെ പ്രബോധനം അനുസരിക്കുന്ന മകനാണ് ജ്ഞാനിയായ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പരിഹാസിയോ ശാസന കേട്ടനുസരിക്കുന്നില്ല അതായത് വിടുവായൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുർനടപ്പ് ഉള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തി എന്താകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ പരിഹാസിയാവും ശാസന കേട്ടനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തി അത്രേ അതായത് അപ്പന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാത്ത വ്യക്തി അത്രേ അമ്മയുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാത്ത വ്യക്തി അത്രേ ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തി അത്രേ മനുഷ്യൻ തന്റെ വായുടെ ഫലത്താൽ നന്മ അനുഭവിക്കും തന്റെ താൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന രീതി താൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനു മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ഇടപെടുകയും ആശ്വാസം പകരേണ്ട സമയത്ത് ആശ്വാസം പകരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവർ നന്മ പ്രാപിക്കും മറിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുക ഏത് നേരവും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ട്രാപ്പിലാക്കാം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ അവരുടെ അവർക്കും അത് തന്നെയാണ് പിന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവർ ചെയ്തു വരുന്നത് പക്ഷെ അവ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നാശത്തിന് കാരണമായി എന്ത് ചെയ്താലും അത് തന്റെ ജീവിതത്തിലും വന്നു ഭവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എത്ര തന്നെ ചില വ്യക്തികൾ അനുഭവിച്ചാലും അവർ അത് വിട്ടു മാറുകയില്ല കാരണം എന്താണ് അവർ ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തി അത്രേ അവർ ജ്ഞാനിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അത്രേ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവർ ദൈവ പൈതലല്ല ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാൻ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം കണ്ടാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഒക്കെ തോന്നുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ അനുഭവിക്കും ദ്രോഹികളുടെ ആഗ്രഹമോ സാഹസം തന്നെ ദ്രോഹികളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം 
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടി വലിയ എടുത്തു ചാട്ടങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ചിന്ത പക്ഷെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കും മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും വന്നു ഭവിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ചിന്തിക്കുകയില്ല മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായി എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ തകർക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും തകർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച വരുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കില്ല അവർക്ക് അപ്പോഴുള്ള എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാകണം അതാണ് സാഹസം വലിയ ആളാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടാകുകയുള്ളൂ വായെ കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതരങ്ങളെ പിളർക്കുന്നവനോ നാശം ഭവിക്കും അതായത് വായെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്ത് സംസാരിക്കണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ വളരെ ഭാരത്തിലായിരിക്കും വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കും അവിടെ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവനെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും അവനെ കൂടുതലായി വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയും ഏത് വ്യക്തിയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയും ചില നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നാശത്തിലേക്ക് അതേ അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഗതികെട്ട അതിനേക്കാളും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുവാൻ കാരണമായി തീരും എന്നാൽ മറിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം പകരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കും നന്മകൾ മാത്രമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മടിയനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അവനൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല കാര്യം അവനെപ്പോഴും മടിയാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും അവന് മടിയാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യത്തില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല അവർ എപ്പോഴും ഒന്നും നേടാത്തവരായി ഒരു ഉയർച്ചയും നേടാത്തവരായി മാറും പക്ഷേ ഉത്സാഹി എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ നമ്മെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെല്ലാം നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് നാം എന്താകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാകാനായിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പരിശ്രമിച്ച് 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 മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഉത്സാഹത്തോടെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത് സക്സസ് ആയില്ല പക്ഷേ അതിൽ തളർന്നു പോകാതെ വീണ്ടും അതിനെ എത്രത്തോളം നല്ലതാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് 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 ഓരോ ദിവസവും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സക്സസിലേക്ക് എത്തും സക്സസ് സക്സസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ അവർ ഓടത്തില്ലല്ലോ ആദ്യമേ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ലല്ലോ അവർ പിച്ച വെച്ച് എണീക്കും വീഴും എഴുന്നേൽക്കും വീഴും എഴുന്നേൽക്കും വീഴും എഴുന്നേൽക്കും വീഴും എഴുന്നേൽക്കും വീഴും ആ എഴുന്നേൽക്കും വീഴും എന്നാലും ആ കുഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ലേ എഴുന്നേൽക്ക് നിൽക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിച്ച വയ്ക്കാൻ പിച്ച വയ്ക്കുമ്പോഴും വീഴും എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും പിച്ച വയ്ക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പിച്ച വെച്ചല്ലേ പിന്നെ ഓടി നടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ കുഞ്ഞ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഏത് ജോലി ആവട്ടെ ഏത് കാര്യങ്ങളാവട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നാം പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉത്സാഹിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം മടി പിടിച്ച് ഓ ഒന്നും ആകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് അത് സക്സസ് ആയി തീരാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നമുക്കത് പറ്റും എന്നുള്ള ആ ചിന്തയോടുകൂടി നാം മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയം നേടുവാൻ സാധിക്കും അനുഗ്രഹം നേടുവാൻ സാധിക്കും അത് നന്മ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഉത്സാഹിയുടെ പ്രാണനോ പുഷ്ടിയുണ്ടാകും അതായത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും നന്മ പ്രാപിക്കും ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് 
ഈ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീതിമാൻ ബോഷ്ക്ക് വെറുക്കുന്നു ദുഷ്ടനോ ലജ്ജയും നിന്നയും വരുത്തുന്നു നീതിമാനായ വ്യക്തി തെറ്റു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു ദൈവ പൈതൽ ആര് തന്നെ തെറ്റു ചെയ്താലും അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കും അവർ തെറ്റിനെതിരായി അവർ സംസാരിച്ചിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ബോഷ്ക്ക് വെറുക്കുന്നു തെറ്റ് വെറുക്കുന്നു പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നീതിമാൻ ബോഷ്ക്ക് വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീതിമാൻ ഒരിക്കലും പാപത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയില്ല തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുകയില്ല എന്നാൽ മറിച്ച് ദുഷ്ടനോ ലജ്ജയും നിന്നയും വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ ചെയ് അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും പാപങ്ങൾ ചെയ്യും അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയുമ്പോൾ അത് നിന്നയ്ക്കും ലജ്ജയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനും കാരണമായി തീരും അങ്ങനെ സ്വയം അവർ നിന്നയും പരിഹാസവും ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഒരിക്കലും നന്മ പ്രാപിക്കുകയില്ല എപ്പോഴും ദുഷ്ടന്മാരെ മറ്റുള്ളവർ നിന്നയോടുകൂടി പരിഹാസത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവർ എപ്പോഴും അവരെ വെറുപ്പോടുകൂടി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനോ ലജ്ജയും നിന്നയും വരുത്തുന്നു നീതി സന്മാർഗിയെ കാക്കുന്നു അതായത് നീതിയായ വ്യക്തി സന്മാർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാക്കുന്നു സത്യത്തെ കാക്കുന്നു സത്യം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവയുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും അതാണ് നീതി സന്മാർഗത്തെ കാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ സത്യം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴും അവർ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടതയോ പാപിയെ മറിച്ചു കളയുന്നു പാപി എപ്പോഴും ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമായി ഉള്ള പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് തന്നെ ദോഷമായ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അത് ദുഷ്ടതരമായിരിക്കും താൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവൻ അവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ദുഷ്ടതയോ പാപിയെ മറിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് താൻ തന്നെ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെയാണ് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ഞാൻ പാപപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും പാപി ചിന്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ മുന്നേയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വലിയ ഞങ്ങൾ ധനവാനാണ് ഞങ്ങൾ കോടീശ്വരനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കുറവില്ല എന്ന് അഭിനയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിലൊന്നും കാണത്തില്ല അതിന് എന്നാൽ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പേ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും ഒന്നും കാണിക്കാതെ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും അനേകരുണ്ട് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഓഫീസില് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്നുള്ള ആ റാങ്കില് ഇരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അമ്മ ആർഭാടമായി നടക്കുന്നതോ ആർഭാടമായ ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നതോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് അവർ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ അത്ര അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയല്ല അമ്മ സാധാരണക്കാരിയെ പോലെ മാത്രമേ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങള് അമ്മയുമൊത്ത് ഞങ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും അമ്മ പക്ഷെ നല്ല കട നല്ല കടയിൽ കൊണ്ടുപോയേ അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നല്ല ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയേ ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു തരാറുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത്രയും വില കൂടിയതല്ല എന്ന് കാരണം എനിക്ക് നാണക്കേടില്ല പറയാൻ എന്റെ അമ്മ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലും അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 
നൂറ് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ സാരികളായിരിക്കും എന്റെ അമ്മ ധരിച്ചിരുന്നത് അമ്മ വല്ല ഒക്കേഷനിൽ മാത്രമേ ഇച്ചിരി വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകൾ സാരികൾ ധരിക്കുകയുള്ളൂ അമ്മ സാരി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അമ്മ സാരി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സാരികളുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ ആ സാരികൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ വല്ല കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് അമ്മയുടെ നേച്ചറാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും വിഷമമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അമ്മയെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുനാളും മുതലെ കണ്ടു വളർന്നത് സാധാരണ ഒരു രീതി പോലെയാണ് അമ്മ ഒരു അങ്ങനെ ഒരുങ്ങത്തോ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു അച്ഛനും വളരെ ധനികനായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ പോലും അം അച്ഛനായാലും സിമ്പിളാണ് അപ്പോ അമ്മ അമ്മ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുണ്ട് മറ്റുള്ള അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജോലിയില്ല ഉന്നത നിലയിലുള്ള ജോലി അമ്മയ്ക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അമ്മ ആഡംബരം കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരി ഒരിക്കൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ അന്നത്തെ ഒരു നമ്പർ വൺ കടയില് ഒരു ഷോപ്പില് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പില് അമ്മ എന്നെയും എന്റെ മകനെയും കൊണ്ട് മകന് ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള അവന് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അവന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കുർത്ത നല്ല കൂടിയ ഒരു കുർത്ത അവന് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് അമ്മ ഞങ്ങൾക്കായാലും അമ്മയുടെ ചെറുകുട്ടികൾക്കായാലും അമ്മ കൂടിയ ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ മേടിച്ച കാരണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ നോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വില നോക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഏത് തൊട്ട് കാണിക്കുന്നോ അമ്മ മേടിച്ചു തരും അത് ചിലപ്പം വില കുറവുള്ളതുമായിരിക്കാം ചിലപ്പം വില കൂടിയതുമായിരിക്കാം നമുക്ക് ഏതാണോ കണ്ണിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് തൊട്ട് കാണിക്കുന്നത് അമ്മ മേടിച്ചു തരും അതാണ് അമ്മയുടെ രീതി ആയിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ കയറിപ്പോയപ്പം അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് രീതി കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കൊള്ളില്ലാത്ത വില കുറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതല്ല അതല്ല വേറെ വേറെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും അയാൾ അഴുക്ക ഡ്രസ്സുകളാണ് അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി അവിടെ വന്നു പക്ഷെ അവരെ കണ്ടാല് ഭയങ്കര ഹൈ ലെവൽ ലുക്കിലാണ് അവർ വന്നത് കാരണം വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലെവലിലാണ് അവർ വന്നത് അന്നേരം ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവരെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച് ആ ഡ്രസ്സുകൾ അവരുടെ മുന്നേ എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങി എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അവർ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം കാരണം അവർക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ മുന്നേ എടുത്തിട്ടു പക്ഷെ അവരതൊന്നും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു അവർ മേടിച്ചു പോയി പോയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് അതിൽ എന്റെ മോൻ തൊട്ട് കാണിച്ച ഒരു കുർത്ത അമ്മ എടുത്തു എന്നിട്ട് അയാൾ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിശ്ചയിക്കരുത് ആ വ്യക്തിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിശ്ചയിക്കരുത് നിങ്ങള് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ പാവപ്പെട്ടവരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകളും അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകളും എടുത്തിട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നടുത്തുള്ള ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നത് കൂടിയതാണ് പ
നിങ്ങൾ വേഷവിധാനം നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ മോനും അങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ കൂടിയതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അമ്മ അങ്ങനെയാണ് മേടിച്ച് തരുന്നത് പക്ഷെ അമ്മേനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്തത് അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് നോട്ട് ജഡ്ജ് ബൈ യുവ ബുക്ക് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതാണ് പറയുന്ന ചില സാമ്പത്തികമായി ധനികരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ദരിദ്രനെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് മറുവില അവന്റെ സമ്പത്ത് തന്നെ ദരിദ്രനോ ഭീഷണി പോലും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് സമ്പന്നനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുമ്പോഴാണ് ഭയപ്പാട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പേടിക്കണം കാരണം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ എൻ്റെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനായി എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുമോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പേടിച്ച് ഭയന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം മരണഭയം അവർക്ക് കാണും ആൾക്കാരെ ഭയം കാണും കാരണം സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് എതിരാളികൾ കൂടും അതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭയത്തോടെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവന് മറവില അവന്റെ സമ്പത്ത് തന്നെ അതായത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി സമ്പന്നന്മാരെ ആൾക്കാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും അവർക്ക് ശത്രുക്കൾ കൂടും അവർക്ക് അനേകം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും ധനവാനാണെന്ന് പുറമെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശത്രുക്കൾ അനേകരായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഉയർച്ച കണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്ത് കണ്ട് അസൂയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അവർക്കെതിരായി നിൽക്കും അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് കാരണം എന്ത് അവരുടെ സമ്പത്തിനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ എന്നാൽ ദരിദ്രനോ അതായത് ദരിദ്രനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രനാവാം സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് പുറമെ കാണിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ സുഖമായി ജീവിക്കാം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം അവന് പേടിയെ വേണ്ട ജീവിക്കാൻ ദരിദ്രനോ ഭീഷണി പോലും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പേ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഭീഷണിയാണ് അപ്പൊ ദരിദ്രന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം ദരിദ്രനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിക്കാതെ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ ഒരു ജീവനും ഭീഷണി ഉണ്ടാകുകയില്ല സമാധാനത്തോടെ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കും നീതിമാന്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു സത്യം എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കും അതാണ് നീതിമാന്റെ വെളിച്ചം എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നീതിമാൻ എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കപ്പെടും പ്രകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശോഭയായിരിക്കും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അവർ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വിളക്കോ കെട്ടുപോകും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല അവരുടെ എല്ലാം കെട്ടുപോകും അതാണ് അവരുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അവരുടെ അവരുടെ തലമുറകൾ പോലും നശിച്ചു പോകും അവർക്ക് ഒരു നന്മകളും ഉണ്ടാകില്ല അവരുടെ സമ്പത്ത് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അവരെങ്ങ ദുഷ്ടതയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമ്പത്തും അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുകയില്ല അതാണ് പറയുന്നത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആ കൈക്കൂലി കൊണ്ട് അവരുടെ തലമുറകൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകില്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകില്ല അവർ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി അവർക്ക് പല രീതിയിൽ പാഴ്ചെലവുകളാണ് കടന്നു വരാറ്
അഹങ്കാരം കൊണ്ട് വിവാദം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നു അഹങ്കാരമുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അഹങ്കാരമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പേ എപ്പോഴും ഞാൻ അഹങ്ക ഒരു ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ താഴ്മയുള്ളടുത്ത് മാത്രമേ നന്മ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ താഴ്മയുള്ള വ്യക്തികളോട് മാത്രമേ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയുള്ളൂ ആലോചന കേൾക്കുന്നവരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ട് അതായത് ജ്ഞാനികൾ ആലോചന കേൾക്കുന്നു എപ്പോഴും പറയുന്നല്ലോ ജ്ഞാനികളാണ് ആലോചന കേൾക്കുന്നത് ജ്ഞാന ജ്ഞാനികൾ എപ്പോഴും ആലോചനകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ ആലോചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നവനോ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അധ്വാനത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാം നിലനിൽക്കും നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വേർപ്പ് നമ്മൾ വിയർപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ നം എന്ത് തന്നെ ആവാം അത് കൃഷിയാകാം ബിസിനസ് ആകാം ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച വരികയില്ല നമുക്ക് ലാഭം എടുക്കാം ന്യായമായ രീതിയിലുള്ള ലാഭം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഓഫീസിലായാലും കൈക്കൂലികളൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എല്ലാം നിലനിൽക്കും മറിച്ച് തെറ്റായ രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് അന്യന്റെ അന്യായമായി ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് നശിച്ചു തന്നെ പോകും അതാണ് കൈക്കൂലിയിലൂടെയും കവർച്ചയിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചും അന്യായമായി എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും അത് തനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുകയില്ല അത് തനിക്ക് നശിച്ചു തന്നെ അത് തനിക്ക് നാശത്തിന് കാരണമായി തന്നെ തീരും ആശാ വിളംബനം ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു ഇച്ഛാ നിവൃത്തിയോ ജീവവൃക്ഷം തന്നെ അതായത് ആശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഇച്ഛാ നിവൃത്തിയോ ജീവവൃക്ഷം തന്നെ അതായത് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് അത് തന്റെ ജീവവൃക്ഷം അത് തനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നു നീതിമാന് ദൈവ മക്കൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം നടത്തി തരും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം നിറവേറ്റി തരും വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ അതിന് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഒരു നന്മയോ ഉയർച്ചയോ അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ ഉത്തരവാദിയായി മാറുന്നത് എന്നാൽ കൽപ്പനയെ ഭയപ്പെടുന്നവനോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്ന പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഈ സദൃശവാക്യം തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒന്നാണ് കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന കൽപ്പനയെ ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നന്മകൾ ഉണ്ടാകും ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം നല്ലതായിരിക്കും ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല മറ്റുള്ളവർ നശിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ഞാനി പറയുകയില്ല ഞാനി എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും നന്മയ്ക്കും കാരണമായി തീരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു ജ്ഞാനി ഉപദേശിക്കുകയുള്ളൂ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവരും ഉയരണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ച തന്നെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി ദൈവഭയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ 
മറ്റുള്ളവരുടെ നാശം മറ്റുള്ളവരുടെ തകർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ദൈവഭയമില്ലാത്ത ദൈവ മക്കളല്ലാത്ത ദൈവ സ്നേഹമില്ലാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അത്രേ മറ്റുള്ളവരുടെ താഴ്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു അതിനാൽ മരണത്തിന്റെ കണികളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും നല്ല ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ മരണകരമായ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നാശം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമേ ആകുള്ളൂ സൽബുദിയാൻ രഞ്ജനയുണ്ടാകുന്നു ദ്രോഹിയുടെ വഴിയോ ദുർഘടം അതായത് സൽബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും നന്മയുണ്ടാകും ദ്രോഹിക്കോ നാശം ദോഷിയുടെ ജീവിത വഴി നാശത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയുള്ളൂ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഗേവനം പരിജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയോട് മാത്രമേ ഏത് കാര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അവരെടുത്ത് ചാടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല അവർ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർ ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ബോഷനോ തന്റെ ബോഷത്വം വിടർത്തു കാണിക്കുന്നു ബോഷൻ എപ്പോഴും എടുത്തുചാട്ടം കാണിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ ദുഷ്ടദൂതൻ ദോഷത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു അതായത് ദുഷ്ടൻ എപ്പോഴും ദോഷത്തിലായിരിക്കും അകപ്പെടുന്നത് ദുഷ്ടൻ ദോഷത്തിൽ അകപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസ്തനായ സ്ഥാനാപതിയോ അതായത് വിശ്വസ്തനായ ദാസൻ നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നമുക്ക് നന്മയായിരിക്കും പ്രബോധനം ത്യജിക്കുന്നവന് ദാരിദ്ര്യവും ലജ്ജയും വരുന്നു പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളാത്തവന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ലജ്ജ ഉണ്ടാകുന്നു നിന്ന ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശാസന കൂട്ടാക്കുന്നവനോ ബഹുമാനം ലഭിക്കും ശാസന അനുസരിക്കുന്നവൻ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇച്ഛാ നിവൃത്തി മനസ്സിന് മധുരമാകുന്നു അതായത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് സന്തോഷം ലഭിക്കും ദോഷം വിട്ടകലുന്നതോ ബോഷന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് ദോഷ ബോഷന്മാർക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴും ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം ആ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി വിട്ട ദോഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ദോഷം മാത്രം ചെയ്യണം ദോഷ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയുള്ളൂ നം നമ്മൾ ജ്ഞാനികളോടെ നീതിമാന്മാരുടെ കൂടെ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ന്യായ സത്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അതുപോലെ ആയിത്തീരും അതാണ് ഒരു പഴഞ്ചൊല് പറയുന്നു മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ട സൗരഭ്യം അതായത് മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏത് കല്ലിലാണോ സ്ഥിരമായി വീഴുന്നത് ആ കല്ലിനും ആ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതായ നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും നല്ല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോവും എന്നാൽ മറിച്ച് ദോഷിയായ വ്യക്തികളാണ് ദുഷ്ടന്മാരാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിൽ നാമും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല വ്യക്തികൾ അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും അവകാശമായ പലതും കരുതി അവർ വച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നീക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പാപിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാന് വേണ്ടി സംഗ്രഹിക്കുന്നു പാപിയുടെ സമ്പത്തുകൾ നീതിമാന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് സാധുക്കളുടെ കൃഷി വളരെ ആ ആഹാരം നൽകുന്നു കാരണം സാധുക്കളായ വ്യക്തികളാണ് കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാണ് സമ്പന്നന്മാർക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ലഭിക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാധുക്കളുടെ കൃഷി വളരെ ആഹാരം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടും എന്നാൽ അന്യായം ചെയ്തിട്ടും നശിച്ചു പോകുന്നവരും ഉണ്ട് 
ആദ്യം മുതലേ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ നശിച്ചു പോകും അവർ ഒരിക്കലും നന്മ പ്രാപിക്കുകയില്ല വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ തന്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു അതായത് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ ചെറുപ്പത്തിലെ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു കുഞ്ഞുനാളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച് അതായത് അടി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അടി കൊടുത്ത് ശിക്ഷിച്ച് വളർത്താത്ത മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും സൈഡ് നിന്ന് അവരെ ഒന്നിനും ശാസിക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം നല്ലതാണ് എന്റെ മക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവർ തെറ്റുകാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തുന്ന ഏത് മക്കളും പിന്നെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെ തലവേദന ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മാറുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുമുള്ളത് എന്നാൽ ശിക്ഷിച്ചും ശാസിച്ചും വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർ തീരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാലനെ ശിക്ഷിച്ചു തന്നെ വളർത്തണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വയറോ വിശന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീതിമാൻ അവന് ആവശ്യത്തോളം അവന് ആഹാരം ലഭിക്കും അവൻ എന്ത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ലഭിക്കും അവൻ കഴിക്കാൻ ലഭിക്കും അവൻ ആഹാരത്തിന് മുട്ടു വരികയില്ല എന്നാൽ പാപിയാണെങ്കിലോ വിശ വിശപ്പിനാൽ ആദി വിശപ്പിന്റെ ആധിക്യത്താൽ പ്രയാസപ്പെടും അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുകയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആരോടും പറയാറൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ചില സമയം ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്നത് കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇന്നത് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് എനിക്കത് കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് അത് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ആഹാരത്തെ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ആഹാരം എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അന്നല്ലെങ്കിൽ പിറ്റന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറ്റന്ന് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിശയിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മനസ്സിൽ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കൊണ്ടു തരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിശയിക്കാറുണ്ട് ചില സമയം എന്റെ മോള് പറയാറുണ്ട് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അമ്മ ആഗ്രഹിക്കണ എല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും അമ്മ ആഗ്രഹിക്കണ എല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയും ഈ വചനം നോക്കുമ്പോ അത് സത്യം അത്രേ ദൈവം ദൈവമക്കൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവ് വയ്ക്കുകയില്ല ദൈവമക്കളെ ദൈവം സമർത്ഥിയാൽ വഴി നടത്തും ആഹാരത്തിന് ഒരിക്കലും മുട്ടു വരികയില്ല ദൈവം ദൈവമക്കളെ സമർത്ഥിയായി അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും ദൈവഭയത്തിൽ ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന നീതി പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ അത്രേ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദൈവം അവരെ വെറുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും ജീവിക്കണം അതിനായി നിങ്ങളെ ഏവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ